Dames en heren, vandaag in de Ondernemen op Slippers podcast, de one and only Albert Zonneveld. Yes. Albert Zonneveld is in 1960 geboren, is psycholoog en ondernemer. Zijn praktijk voor integrale psychotherapie leidde in 1995 tot de oprichting van Zonneveld opleiders voor vitaal leven. Hiermee won hij in 2014, 15 en 16 de prijs voor beste opleider van Nederland. Met zo'n 1600 studenten per jaar en meer dan 70 docenten is hij marktleider in de markt. Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden met onder andere Suriname en Curaçao. Albert is specialist op het gebied van stress en vitaliteit. Komt binnen 20 minuten naar de kern van je probleem. Is expert in psychologie van succesvolle gedragsverandering. Is executive coach. Uh, peak performance coach, business coach en adviseur. Dames en heren, we gaan starten en heeft ook nog eens even vijf boeken geschreven. We gaan even goed de diepte induiken samen met Albert Zonneveld. Wauw, zeg. <laughs> Je mag mee zeggen, Albert. Woe! Ja, ik voel me volgens mij. <laughs> Ja. Ah, Albert Zonneveld, welkom. Ja, nou, dankjewel om in jouw show te zijn, Bas. Ik uh, ben helemaal vereerd. Ik heb alleen geen slippers aan, is dat een probleem? Uh, nou ja, er zitten wel uh, nog voeten aan je lichaam. Of, uh, <laughs> ja. <laughs> onder- ja, zeker. Ondernemen op slippers of uh, ondernemen op, uh, op schoenen, het mag allemaal van mij, uh, Albert. Goed man. Ja, welkom. Ik, ben echt, uh, ik vind het superleuk om jou in deze podcast uh, te mogen interviewen. Wij kennen elkaar natuurlijk ook al uh, wat langer. Ja. Um, maar ja, ik heb net natuurlijk al een bizarre introductie gedaan van wie jij bent. Maar ja. misschien kun je kort nog eventjes wat, uh, wat moois vertellen. Ja, wat moois vertellen. Ja, het is maar net waar je het over wil hebben natuurlijk. Maar um, ja, ik, uh, op, de, op weg hier naartoe um, kreeg ik te horen dat uh, Veronica, dat kennen we natuurlijk allemaal wel, ook in 1960 is begonnen. En uh, die vier ook een 60-jarig bestaan. En ik ook. Uh, 60 jaar op deze planeet en ik had het nooit ooit kunnen bedenken als kind. Ik ben hier niet zo heel erg ver vandaan ge- geboren, in Hedel. Iedereen maakt fouten, ik ben in Hedel geboren. <laughs> is, is, ook, is geen keuze, hè? Dit. Is geen keuze. <laughs> en uh, ja, ik had nooit ooit kunnen bedenken dat ik uh, sta waar ik nu sta. Uh, ik ben super dankbaar voor alles wat ik heb mee kunnen maken. De mensen die ik heb ontmoet, de ervaringen die ik heb opgedaan. Uh, ja, de inzichten die ik heb gekregen... En natuurlijk de ups en downs die er eenmaal ook bij horen. Maar uh, ja, met name de laatste jaren. Het klinkt een beetje bejaard, maar zo voel ik me niet. Maar ik ben wel echt aan het oogsten van wat ik uh, in mijn leven gezaaid heb. En daar ben ik super dankbaar voor. Ja, wauw. Nee, want Albert, je bent dus in 1960 geboren. Ja, yes, wrijf het er nog maar even in, uh, Bas. Nou, nou, ik wil meer zeggen dat dat betekent dat er dit jaar een groot feest aan gaat komen. Of, uh... ja, ja, nou ja, groot feest. Uh, ik, ik ga het lekker bescheiden houden. Uh, Jij krijgt nog wel een andere uitnodiging. <lacht> maar ik ga heerlijk met mijn dochters op een supermooie locatie in de Caribe. Uh, mijn verjaardag vieren, omdat dat, ja, dat zijn toch wel de meest dierbare mensen in mijn leven. Uh, en ik heb ook weer via een klant... een prachtig resort cadeau gekregen voor, uh, voor een week. Dus daar ga ik intens van genieten met hun, daar vlieg ik naartoe. Wow. Maar we hebben nog wel een feest, uh, want uh, met uh, een van mijn bedrijven, Zonneveld Opleidingen, uh, dat bestaat dit jaar toevallig ook 25 jaar, ook reden voor een feestje. En dan gaan we ook groots uitpakken en dan vier ik mijn verjaardag maar een beetje tegelijkertijd. Wauw. Ja, mooi uh, Albert. Maar um, ik ben wel benieuwd, ik stel altijd maar eigenlijk maar één vraag om een beetje tot de kern te komen, net zoals jij altijd doet. Ik <laughs> ben benieuwd. Uh, wat zou je doen als je nog drie maanden te leven hebt? Hmm. Um, nou, denk ik heel veel doorbrengen met uh, de mensen die mij het meest dierbaar zijn. Dat is eigenlijk het, het enige, weet je. Ik heb, ik heb niet echt een specifieke bucketlist, uh, alhoewel ik wel afgelopen week wel weer een dingetje had meegemaakt. Ik denk, ach, die had ik eigenlijk wel op een bucketlist willen zetten. Ik, ik ben namelijk met een private jet uh, gevlogen. En dat was, ja, is toch wel een beetje een jongensdroom ook. Dus dat voelt ook wel weer heel speciaal om daar dan in te zijn en dan, uh, ja, ja, dan een toplocatie te vliegen. Maar verder heb ik eigenlijk niet zo heel veel wensen. Ik heb um, ja, legacy in de vorm van mijn opleidingsinstituut, mijn kinderen, mijn boeken, mijn podcast... Uh, nou ja, ik, ik, ik heb, heb met uh, Umberto Tan aan tafel gezeten, toen de tijd in de late, late night show. 
ja, dat waren allemaal dingen die ik heel graag een keer wilde bereiken. Die heb ik ook bereikt. En uh, nu dat die, ik noem het maar even de uiterlijke uh, waardering, de, de externe uh, waardering voldoende is ingevuld, gaat het veel meer over de kleine dingen in het leven die ik steeds meer ben gaan waarderen. Want ik zat afgelopen week in Zwitserland, de prachtige bergen, Alpen zijn heel indrukwekkend. Maar ik kom ook al dertig jaar in de Pyreneeën en dan denk ik, ja, wat is het nou echt zo heel veel anders? Hè? Bergen zijn bergen, natuur is natuur. Ja. En zou ik daarvoor nog naar de Himalaya moeten vliegen? Of moet ik dan toch nog een keer naar de Rocky Mountains weer? Uh, ja, uiteindelijk worden de dingen simpeler en eenvoudiger. En ja, als ik dan drie maanden te leven heb, dan, ja, dan zou ik het ook daarin heel simpel houden. Wow. Ja. Dat is mooi en dat moet ergens vandaan komen, want ik kan me niet voorstellen dat je je hele leven zo gedacht hebt. Nee. Uh, en het was natuurlijk super gaaf, we zitten in zo'n soort van mastermind appje en in één keer stuurt Albert de foto dat hij voor een private jet staat met zijn piloot naast hem <laughs> van ja, ik ga even op pad jongens. Ja, ja, ja heerlijk. <laughs> nou, mooie dingen, dat zijn toch ja, uh, de mooie dingen. Ik heb echt bizar, bizarre mooie klanten en ja. die komen natuurlijk ook niet uit de lucht vallen, dus je hebt het ergens aan verdiend. Dus ik wil toch even nog een paar stapjes terug gaan naar de wat kleinere Albert, zeg maar, van waar, waar begon dit allemaal en... Wat voor opleiding heb je überhaupt zelf gedaan? Ja, ik heb uh, psychologie gestudeerd. Uh, dat, dat was niet uit luxe. Uh, want nou, een aantal mensen kennen misschien het verhaal. Maar ja, toen ik 17 jaar was, eigenlijk al eerder toen ik acht jaar was, ging mijn vader het, het huis uit. Want die was al vrij vroeg aan het dementeren. En toen ik bij hem in het verzorgingshuis was op mijn zeventiende uh, keer, toen, uh, ja, toen kreeg je voor mijn ogen een hartinfarct en toen uh, viel hij dood neer. Dat was behoorlijk traumatiserend. En een aantal jaren later stierf mijn moeder aan ALS, een spierziekte. Um, dus ik was eigenlijk al heel jong mijn ouders kwijt. Mijn vader is 63 geworden, mijn moeder 66. En daarmee ja, was ik eigenlijk al op een hele jonge leeftijd bewust van de vergankelijkheid van het leven. En... Um, ja, ik, ik ben maar psychologie gaan studeren om, om die trauma's uh, te verwerken en ook iets meer van het leven te snappen. Want ik had zoiets van, wow, dit kan toch niet de bedoeling zijn, dat het zomaar afgelopen kan zijn. En, en van daaruit ben ik mijn praktijk begonnen en toen had ik al wel zoiets van, ja, ik weet niet of ik nou mijn hele leven lang in één ruimte wil blijven zitten en dan zes cliënten of acht cliënten per dag wil doen en die problemen aanhoren. En dat... Ik ben heel dankbaar voor mijn ouders, want het waren echte ondernemers. Die zijn na de Tweede Wereldoorlog begonnen met een textielzaak en een meubelzaak. En ik heb iets van dat ondernemersbloed in me. En toen dacht ik al vrij snel in mijn psychologenpraktijk van... ja, uh, volgens mij moet ik dit kunnen opschalen. <laughs> en vandaar dat ben ik mijn opleidingsinstituut begonnen. Wauw. En... Um... Dat, dat je ouders dus op vrij jonge leeftijd overlijden heeft natuurlijk mega impact op je. En je zegt ook van ja, het leven is super vluchtig. Ja. Um, en hoe, hoe oud was je toen, toen je vader en je moeder overleed? Ja, ik was uh, 17 toen uh, mijn vader overleed. Ja. En uh, ja, een aantal jaren later overleed mijn moeder. Jeetje. Ja. Dus dat was een soort van groot turning point al voor jou in jouw, ja. in jouw leven. Dat je dacht van oké, okay, wacht even, dit, dit is hoe het voor iedereen eindigt. Ja, uh, uiteindelijk wel. Alleen de manier waarop, hè, dat, uh, dat, daar hebben we niet zo heel erg veel invloed op. Um, dus ja, ik, ik ben in eerste instantie wel heel angstig geweest. Hè, want ik denk, wow, de mensen waar ik van hou, die kunnen zomaar in één keer uit mijn leven verdwijnen. En die angst, die heeft me uiteindelijk geholpen om expert te worden op het gebied van stress. Want uh, ja, stress is angst. Je kunt ook, we hebben ook een lange definitie van stress. Hè. Dat is de psychische en lichamelijke druk die ontstaat als het verschil tussen moeten en kunnen langdurig te groot is. Dat is de lange definitie. Maar de korte definitie is angst. En uh, ja, die angst die heeft me mijn he het hele, mijn hele leven over, de hele wereld overgebracht. Want ja, ik ben bij allerlei goeroes geweest, bij allerlei specialisten, bij Anthony Robbins en... Nou ja, ik heb in ashrams gezeten en ik, ik had steeds maar één... Wat is dat een ashram? Voor een een, een ashram is een, is een plek waar een, een guru zit. Hè. Dat, meestal is dat in India, maar het kan ook op andere plekken zijn. Waar je heel devoot als een devotee, een, een, een leerling uh, aan de voeten van de meester zit... in de hoop dat er een soort transmissie plaatsvindt, een overdracht plaatsvindt van zijn wijsheid. Uh, waardoor dat je uiteindelijk ook dezelfde inzicht en dezelfde bewustwording krijgt. Nou... Um, 
Man, uh, ik heb in de shamanistische wereld gezeten. Uh, ik heb in Chili in de, in, de, in de Andes gezeten en ook in Peru en in het Amazonegebied. En, en dat was wel een grote drijvende kracht voor mij. Van hoe kan ik die angst omvormen tot vertrouwen? En ja, uiteindelijk werd dat, werd dat steeds meer uh, mijn handelsmerk. Want <laughs> ik, uh, ja, ik ging me steeds, steeds meer specialiseren op het gebied van stress en, en met name ook burn-out. En ja, in, in 2000 heette het geen burn-out, maar toen hadden één op de zes beeldschermwerkers die hadden een muisarm. Uh, nou, dat was ook weer ja, toen een aanleiding voor heel veel mensen om, uh, ja, om zich ziek te melden. En, en ja, daar werd ik toen specialist in. Maar we hebben ook nog een tijd gehad dat mensen biplesklachten hadden. En, uh, ja, de juppieziekte, de fibromyalgie, nou, er, er kwam een hele reeks van klachten voorbij in de media die ik absoluut niet wil bagatelliseren, hè, want het is, mensen ervaren dat en het komt op een zwakke plek bij hun naar buiten. Maar ik zag altijd wel dat er uh, in hun leven vaak bepaalde trauma's onderlagen die nooit de ruimte hadden gekregen om, uh, om te verdampen of er uit te raken in, in hun leven. Wow. Dat is heftig. Ja. ja. Wat ik interessant zeg, dit, dus, je, je, dus jij doet de, de transitie tussen angst naar vertrouwen. Ja. En er moet een moment zijn geweest, of misschien wel een groot deel van je leven, dat je zelf ook in die angst zat. Wat zijn, ja. de, wat zijn de dieptepunten voor jouzelf dat jij in die angst zat en dat je daar eigenlijk misschien wel in gevangen zat of zo? Want je hebt ergens een uitweg gevonden dat voor jou ook die angst naar dat vertrouwen is getransformeerd. Ja, ja. Nou ja, een van de grootste angsten zijn twee soorten angsten. De, de angst om de controle te verliezen en de angst om niet geliefd te zijn. Dat, dat kent iedereen wel. Ik ben niet goed genoeg, is zo'n angst. En, en van daaruit komen er weer allerlei andere angsten. Bijvoorbeeld uh, spreken in het openbaar. Dat heeft niks met het podium te maken, maar dat heeft alles te maken met... stel je voor dat het publiek dadelijk zegt dat ik niet goed genoeg ben. Ja. En dat is een hele diepe angst. Nou, ik heb doodsangst uitgestaan op het podium... En iedere keer dacht ik weer, man, waarom doe ik dat nou? <laughs> waarom moet ik mezelf hier voor de camera duwen? Of waarom uh, moet ik weer zo nodig op dat podium staan? Aan de ene kant had ik, had ik heel sterk uh, het verlangen om mensen te inspireren en, en mijn verhaal te delen. En aan de andere kant, uh, ja, ik was, ik was zo bang om afgekeurd te worden op mijn verhaal. En uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat die angst heel veel te maken had met keeping up appearances. He, dus dat, er een bepaald, dat ik een bepaald beeld had gecreëerd over mezelf. He, de, de expert, de guru. Maar dan dacht ik, ja, dat moet ik dan iedere keer wel waarmaken. En op een gegeven moment dat ik het zelf niet meer deed, gingen andere mensen het doen. He, die gingen mij op een voetstuk plaatsen. En dan moest ik heel erg mijn best doen om daar weer vanaf te komen. <laughs> <laughs> en en um, ja, als je je voordoet op een manier die je van binnen niet bent... Ja, dan breng je jezelf in de stress. He, dat, dat is een angst, want je bent natuurlijk heel bang dat je op een gegeven moment door de mand valt. Het verkeerde petje dragen bedoel je meer? Ja, het, ja. ja als dat jouw vertaling ja, is. Ja, ja het, verkeerde, <laughs> het verkeerde petje dragen. Ja, ja. Ja. Ja, dus, als je het verkeerde, dus eigenlijk als je de dingen doet die je niet leuk vindt of die heel dicht bij jezelf liggen, dan, dan komt die angst en die stress veel dichterbij. Ja, ja, toen ik een Engelse professor vroeg, Robert Lefevre, what's the reason why people get burned out? Toen zei hij, there are only two reasons. Reason one, they are living a lie. And reason two, they are compulsive helpers. Nou, als je daarover nadenkt, dan denk ik, hè, nog even vertaald, living a lie, is dat je te lang iets doet waar je met je hart of je bezieling niet achter zit. Hè, dat je nou ja, vaak doet wat je omgeving van je verlangt. En daar heeft die tweede opmerking ook mee te maken. Compulsive helper is dat je voortdurend bezig bent om het een ander naar de zin te maken. En onvoldoende kunt zorgen voor jezelf. Ja. En, en onvoldoende me-time creëert. Nou ja, dat is een recept. Hè? Dat is een dodelijke cocktail uh, om, om burn-out te krijgen. Ja. Dat is ook een uitspraak van Steve Jobs. Hè? Don't live someone else's life. Ja. Komt een beetje op hetzelfde neer. Uh, je leeft niet het leven van een ander. Weet je? En, dat, en het bizarre is dat je toch... Ja, dat is makkelijk gezegd, zeg maar, maar moeilijk naar gehandeld. Zo denk ik in de praktijk. Want alsnog denk ik van, ja, dat toch een heel groot percentage, misschien weet jij nummers, maar eh, toch niet zijn eigen leven leidt en heel dicht bij zichzelf blijft, maar gewoon maar doet wat van hem verwacht wordt. Ja, de meeste mensen wel. En daarom hou ik zo van uh, ondernemers, omdat ondernemers per definitie onconventioneel zijn. Dat wil zeggen, zich niks aantrekken of weinig aantrekken van hun omgeving. Anders kunnen ze nooit succesvol worden. Eh, want... 
Aan de ene kant zijn we kuddedier, hebben we, hebben we ons zoogdierenbrein wat, wat we ook nodig hadden om in leven te blijven. Want toen we nog in stammen leefden, ja, je kon, in je eentje kon je nooit een mammoet vangen. Dus je moest met elkaar een plan bedenken om, uh, om die mammoet in de val te lokken en, en, en vervolgens uh, die lekker op te eten met z'n allen. Uh, dus, en als je bedreigd werd door een andere stam, dan had je elkaar ook nodig om te kunnen beschermen. En dat zit er nog steeds in. We, 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 we zitten nog voortdurend naar anderen te kijken, hoor ik nog bij die stam? En of dat nou de familiestam is, of de collega-stam, of de mastermind-stam. We, we, we doen er alles aan om ons veilig te voelen in die stam. En dan komt de paradox, want ja, aan de andere kant wil je ook uniek zijn. En, en ja, het mooie van ondernemerschap is dat je... Ja, je juist wil losmaken uit die stam. Want die stam die zegt, wat, wat een hele mooie uitspraak typisch Nederlands is. Weet je wat ik nou zo leuk vind van hem? Hij is zo gewoon gebleven. <lacht> <lacht> Het is echt, ik krijg er helemaal jeuk van. Maar dat vinden we geweldig. Want dan valt om iemand niet op in die massa. Die blijft dan in die grijze massa. En dat is super veilig voor iedereen. Want aan de ene kant bewonderen we iemand die daar bovenuit stijgt. Maar aan de andere kant... Zijn we er een soort jaloers op? Uh, dus, dus dat maakt het altijd heel ingewikkeld als je kijkt naar mensen die, die, boven, die boven dat maaiveld uitkomen. Maar dus eigenlijk zijn het een beetje kuddes. Hè? Dus als je kijkt naar ja. een soort van dierengedrag, nadat nou, je schapen en kuddes bent, dus dan ja. is er altijd eentje het zwarte schaap. Ja, ja. <laughs> die stijgt al boven de kudde uit. Die stijgt boven de kudde en, uit. Maar dat is de rare vogel, het rare schaap dus. Ja, ja, ja. ja. En, dat, en, en aan de ene kant doen, zijn er mensen die ontzettend de best doen om het rare schaap te zijn. Hè? Die halen daar ook een soort significance uit. Maar uh, ja, het is altijd spannend. Ja. Om, om, uh, want ja, je weet nooit hoe de kudde daarop gaat reageren. Ja. Ik ben niet goed genoeg. Ja. Dat is degene waar veel stress vandaan komt. Wil je erover praten? Bas? Nee, maar ik, ik bedoel, tuurlijk. Het, het is, ik denk dat het super herkenbaar is voor veel mensen. En ook ja. voor mezelf. En, en tuurlijk het, is het een proces, zeg maar, om daar van af te stappen. Ja. Uh, de, wat voor een, hoe, hoe, hoe begin je nou van dat hele, uh, ja, hoe, noem, hoe wil je dat noemen? Uh, innerlijk belief. Uh, dis, ja. ja. Hoe, hoe, hoe ga je daar, hoe, 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 hoe kom je dat kwijt? Ja, nou ja, misschien is het interessant om eerst te kijken. Hoe kom je eraan? He, want... Ja. Um, nou, ik heb jouw prachtige gezin mogen bekijken, schitterende kinderen. En als je naar die jonge kinderen kijkt, dat is zo mooi. Weet je, die, die leven echt nog volledig vanuit hun hart. Die leven vanuit liefde. Nou zijn jullie toevallig ook nog een heel mooi lief oude paar. Hè? En ik denk, nou echt een schoolvoorbeeld van hoe je kinderen zou kunnen opvoeden. Maar um, ja, die kinderen die, die hebben een open hart en die hebben op een gegeven moment... Eentje ervan die heeft een tekening gemaakt, die komt helemaal enthousiast de kamer binnengelopen... Het hart helemaal open en die zegt dan, kijk eens wat ik gemaakt heb. Nou, en dan zeg je als oude natuurlijk, oh wat mooi en wat prachtig. Je zegt niet meteen van, hé, hey, wel binnen de lijntjes kleuren. <laughs> dat, doe, dat doe je nog niet. Dus, dus dat kind, dat is in liefde en die straalt ook liefde uit. Maar er komt een moment dat je als ouder net even geen tijd hebt... of net even gezin hebt of net even zagrijnig bent. En dan komt zo'n kind weer de kamer binnengerend met een tekening. Kijk eens wat ik gemaakt heb. En dan zeg je, ja, nou even niet. Of nou krijgt je broertje even aandacht. Of uh, ja, alweer. Of uh, nou, nou vanavond maar. En op het moment dat dat gebeurt, en dat gebeurt in ieder gezin, dan krimpt zo'n kind. En dat, dat krimpen, dat creëert, uh, he, die, die krimp rond dat hart, zo noem ik dat maar, die kan twee kanten opgaan. Of je wordt angstig, of je wordt boos. En, en daaromheen ga je allerlei beschermingsmechanismes ontwikkelen met allerlei overtuigingen. Want ja, dat doet pijn als je wordt afgewezen door je ouders, hè, want dat zijn de mensen waar je het meest van houdt. En die afwijzing, ja, daar ben je vaak een groot deel van je leven mee bezig om daar weer mee in het reinen te komen. Nou, hoe los je dat nou op? Niet zo makkelijk. In eerste instantie ben je extern gerefereerd, hè, dus wil je vooral van de hele wereld horen dat je goed genoeg bent... En uiteindelijk, gaandeweg je leven, eh, ik stel altijd de vraag, hoe weet je nu of je iets goed gedaan hebt? Nou, dat is een hele mooie vraag, want dan uh, krijg je te horen van je cliënt, ik, in mijn geval, van ja, ik ben goed genoeg wanneer ik... Nou, en dan weet je direct of iemand extern of intern gerefereerd is, want extern gerefereerd wil zeggen, ja, ik weet dat ik het goed gedaan heb wanneer ik salarisverhoging krijg, wanneer ik een schouderklopje krijg, dan blijf je nog steeds afhankelijk van die omgeving. Of je zegt intern gerefereerd, nou, ik heb het goed gedaan omdat ik er een goed gevoel over heb, omdat ik tevreden ben over mezelf. 
En daar wil je uiteindelijk naartoe, want anders blijf je voortdurend in verwachting en teleurstelling hangen. En ja, dat is, dat is wat er gebeurt, dat je in je leven voortdurend uitdagingen aangaat om uiteindelijk te merken dat je toch wel geliefd bent, dat mensen toch wel van je houden en als ze dat niet doen, dat je altijd nog van jezelf kunt houden. Ja, dus je zoekt het heel erg in je interne geluk en tevredenheid. Ja, daar gaat het, daar gaat het uiteindelijk Uiteindelijk om. is dat het belangrijkste. Ja, want je kunt nog zoveel mooie dingen om je heen verzamelen. En dat lijkt dan, dat geeft even korte termijn uh, bevrediging. Uh, ja, een aantal van mijn klanten, ja, he, dan zou je materieel op zich zeggen van nou, die ontbreekt dan niets. En toch consulteren ze mij omdat er een aantal dingen nog steeds niet naar tevredenheid zijn. En dat ze nog steeds niet bij dat echte geluk kunnen komen. Ja, ja, dus dat heeft veel dus met ontevredenheid te maken. Of in ieder geval niet datgene, dat de uitkomst anders is dan dat je verwacht. Ja, ja. en dat ja. heeft te maken met behoeftes, met verlangens, met verwachtingen. Ja, en uh, als je verwachtingen gaat creëren, dan krijg je teleurstelling. Uiteindelijk, zoals je hier nu zit, Bas, ben je het resultaat van uh, ja, steeds keuzes maken op basis van angsten en verlangens. Ja. En dus... dus en waar je uiteindelijk naartoe wil, denk ik, is dat je dat gaat ontstijgen. Dat je niet zozeer laat leiden door angsten en ook niet door verlangens. Maar dat je veel meer, ja, het leven ontvouwt zich. En dat je er niet te veel mee bemoeit. En dat je vooral geniet van het moment. Dat vind ik super moeilijk. Ik ben nu ook een boek van Eckhart Tolle aan het lezen. Misschien wel een bekende van je. Ja, de kracht van het nu. <laughs> Precies. Um, oude dus ik, ik oude vind... Eckhart. Ja. Dat boek is ook al twintig jaar oud. Hè? Ja, kom, ik ben er wat luisteren over, want ik lees heel langzaam. Maar... <laughs> dat, ja, dat maakt niet uit. Als je nu zit, dan is er ook geen tijd. Hè? Dus... Precies. <laughs> al doe je er drie jaar over. <laughs> ja, maar dat is een beetje interessant. Maar waar ik meer benieuwd ben, bedoel, bij jou moet er dus ook een transitie van angst naar vertrouwen zijn geweest. Wat is nou een turning point geweest in jouw leven dat je dacht van oké, okay, nu... En dat gaat natuurlijk niet van de een op de andere dag. Maar nee. nu heb je, is er iets wat een, een significant verschil heeft gemaakt tussen dat angst en vertrouwen. Ja, nou ja, op een gegeven moment ben ik... Kijk, uiteindelijk los je in, in mijn wereld uh, een probleem op in drie stappen. Het eerste is bewust worden. Het tweede is eigen verantwoordelijkheid nemen. En het de derde is betere keuzes maken. Nou, dat klinkt in theorie fantastisch, maar hoe doe je dat? Nou ja, bewust worden... Ik, ik ben daar meer dan misschien wel dertig jaar mee bezig geweest. Hè? Van, van waarom doe ik nou de dingen zoals ik ze doe? En dat is dus niet in één weekend cursus opgelost of zo. Uh, en dat krijg je ook niet weggespoeld met ayahuasca of weet ik van wat. Hè? Dus, dus er, er is meer voor nodig dan dat. Um, het is bewust worden en dan eigen verantwoordelijkheid nemen. Dat is ook een heel ding. Want het is zo makkelijk om maar te wijzen naar die ander... of naar de maatschappij of naar je schoonmoeder... of weet ik wie het allemaal gedaan kan hebben. Maar ja, daar moet je dus uit weg blijven. Je bent 100% verantwoordelijk voor je eigen keuzes. En er zijn er eenmaal dingen in je leven die je overkomen. Mij ook. Hè. Ik, ik heb best wel heftige dingen meegemaakt in mijn leven. En die kan ik niet veranderen. Maar de manier waarop ik ermee omga... Daar heb ik wel verantwoordelijkheid mee. Ik kan erin blijven hangen, ik kan blijven vechten, ik kan blijven vluchten, ik, ik, ik kan bevriezen, ik kan steeds maar lopen klagen en miepen en mouwen. Maar ik kan ook zeggen, oké, okay, dit overkomt me. Hoe wil ik dan op een andere manier mee omgaan? Dus welke keuzes kan ik maken? En, en het is met name toen ik het boek schreef, Kiezen vanuit je hart, dat ik ben gaan beseffen, oké, okay, maar ik heb dus ieder moment van de dag heb ik een keuze. Ik heb 50 gedachten per minuut, dus ik heb 50 keuzes die ik maak of kan maken. Nou, het meeste van dat gedrag is onbewust. 95% van de dingen die we doen, die zijn onbewust. Maar in die hele smalle bandbreedte probeer ik zoveel mogelijk door meditatie, door in de natuur te zijn, door me te omringen met mensen waar ik energie van krijg, om, om het maximale uit, uit die smalle bandbreedte te halen van bewust worden over ja, wie... Wie ben ik en wie wil ik zijn? Ja, nou, ik wil zeggen 50 keuzes per minuut die je kan maken. Of gedachten die je hebt waar je een keuze over kan maken. Ik krijg je daar niet alleen al stress van. Of het nou is ja, hoe je ermee omgaat. Nou ja, dat, ook, ook, dat is weer, ook dat is de theorie natuurlijk, Bas. Ja. Hè? Want ik, heb, ik maak geen 50 bewuste keuzes. Heel veel dingen, die doe je onbewust. Weet je? Ja. Ja, je doet, je onbewust krijg je het 
bijvoorbeeld warm en dan doe je onbewust je jas uit. Dat is ook een keuze, want je had hem ook aan kunnen houden. <laughs> ja, maar daar sta je helemaal niet bij stil. Ja. En zo zijn er heel veel dingen dat je... Ja, je hebt de laverslag op je brood uh, gedaan nog voordat je eigenlijk dacht van... heb ik er eigenlijk wel zin in? Of je hebt al iets in je mond gestopt waarvan je achteraf dacht... Hm? Ja. lus ik dat wel? Maar um, het gaat, ik heb het dan over grote keuzes en die maak je als het goed is niet vijftig keer per minuut. Nee, 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 precies. <laughs> Gelukkig niet. Nee, 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 zeker niet. Ik reken het even terug. Zonneveld op bij hem staat 25 jaar, dus jij was ongeveer 34, ja. 35 toen het, toen, het, toen het opgericht is, werd. Ja. En ja. Wat, wat deed je daarvoor? Of is het echt gewoon, je kwam uit de schoolbanken en je bent Zonneveld opleidingen begonnen? Nee, nee, nee. Ik heb, ik, ik, ik heb eerst mijn praktijk gehad um, waarin ik als psycholoog mensen met angsten en fobieën behandelde. Nou, als ik heel eerlijk ben. Ik stond zelf nog strak van de angsten. En he, he, dat is dan vaak ook een hele goede manier. Want al coachend hoop je dan je eigen problemen op te lossen. En ik moet je zeggen, ik had me toen met name gespecialiseerd in hyperventilatie. En uh, ja, ik had een methodiek ontwikkeld waarbij ik... Uh, wat ik geleerd had bij een Duitse professor, professor Ilse Middendorf. De ervaarbare adem, een heel goed boek. En... Um, ja, toen ben ik veel meer de relatie gaan zien tussen lichaam en geest, toen al. En dat vond ik heel fascinerend. Ik ben daar mensen mee gaan behandelen, met succes. Ik had op een gegeven moment een, een wachtlijst van drie maanden. Mensen kwamen uit Groningen en uit Maastricht. Um, ik had toen een praktijk in de bos en daarvoor in Heerswijk Dinter. En uh, ja, toen, toen ik eenmaal met die wachtlijst zat, toen dacht ik van... nu moet ik echt andere mensen gaan opleiden met die methode die ik had ontwikkeld... En zo is, dat is de basis geworden van het opleidingsinstituut. Oh, wauw. Dus je helpt de mensen met, met fobie en angsten. En vervolgens heb je, ben je mensen gaan opleiden die dus hetzelfde doen wat jij deed. Ja. 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 Zo, uh, eigenlijk een beetje, ja, wist ik veel. Ik, ik, kijk, als jonge jongen werd er toen wel tegen mij gezegd dat ik opvolger zou worden in de meubelzaak. En uh, dus ik was al vrij jong bezig met het sjouwen van meubels, het leggen van vloerbedekking, het hangen van gordijnen. Um, dus dat was ook oké, okay, maar goed, toen mijn vader overleed en mijn moeder vrij kort daarna, toen is die zaak verkocht. En dus toen kon ik niet meer bedenken dat ik toch nog wel weer een keer ondernemer zou worden. Wauw. En hoe zagen die beginjaren van zonneveldopleiding eruit? Er was gewoon één zaaltje, tien man, uh, ja, man. Iemand, stond jij in het begin stond je er zelf voor? voor zijn, ja, tuurlijk, voor zijn tuurlijk. Ja, dat en was dan... fantastisch. Ik had mijn huisje nog in Hedel en... Uh, uh, ik begon toen de tijd met uh, uh, reflexmassage, voetreflexmassage. Nou, dat is heel opmerkelijk. Jij deed wat zeer altijd. Ik wel. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, 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 ja. ja, ja, ja. Vraag nou niet of je al meteen iets schoen uit mag doen, <laughs> nee. Bas. Daarom heb je de slippers <laughs> natuurlijk al aan. Maar, uh, <laughs> ja, man. Uh, ja, dat was, ja, dat was natuurlijk allemaal alternatief. En dat was, uh, weet je wel, dat, dat werd al gauw in de, in de geitenbolle sokkensfeer getrokken. Maar ik merkte wel, en dat, dat vond ik als psycholoog heel wonderlijk, is, is dat ik heel vaak... Mensen wilden behandelen met hyperventilatieklachten. En daar deed ik dan cognitieve gedragstherapie. Dat was dan het enige gevalideerde wat we dan leerden. Maar mensen schoten daar niet echt heel veel mee op. En die zeiden, ja, ik voel me emotioneel of ik voel me heel benauwd. En uh, kun je me geen ademhalingsoefeningen geven? En toen, dus, ja, dan moet je naar een fysiotherapeut. Maar dat is natuurlijk het lastige van onze gezondheidszorg. Dat is allemaal hokjes... En toen zeiden mensen, ja, maar ja, dan moet ik aan die fysiotherapeut, moet ik weer het hele verhaal uitleggen, kan ik dat niet bij jou doen? Kan ik bij jou geen ademhalingsoefeningen doen? Nou, toen ben ik bij die Duitse professor terechtgekomen en die zei, maar als ik jou een tip mag geven, er zitten reflexzones op de voeten en als je daarop drukt, dan gaan mensen ruimer ademen. Dus ik leerde punten voor het, uh, het middenrif hè, de, en, en nervus vrenicus, nou, dus allerlei... Uh, Prachtige punten. En als ik daarop drukte, inderdaad, eh, mensen begonnen in één keer te huilen. Dat kwam er heel, en niet omdat het zo pijn deed, maar, <laughs> <laughs> maar dat zeg, in één keer kwamen die emoties los. Ik denk, hè? En uh, dus dat was zo wonderlijk. Uh, en mensen waren daarna opgelucht. En ja, ik zeg, sindsdien zeg ik één aanraking, zegt meer dan duizend woorden. En, en dat heeft me altijd enorm geholpen. Dus ik ben in eerste instantie begonnen met, uh, ja, met die. Oosterse geneeswijze om die in Nederland uh, onder te brengen. Wauw. Ja. Maar dat, dat, met zonneveldopleidingen deed je iets heel anders dan die massage, toch? 
Ja, nou of, is, ja, in eerste... of is het ook opleiden tot die massage? Nou ja, het werd uiteindelijk, uh, en dat was wel mooi, het, er waren steeds meer fysiotherapeuten die bijvoorbeeld zeiden van, goh, uh, Albert, zou je mij kunnen leren hoe ik met stress moet omgaan? Want 80% van de mensen die ik op de massagebank heb liggen... Ja. Je hebt allemaal ik, spanningshoofdpijn. Je hebt allemaal spanningshoofdpijn. <laughs> en ik heb in de opleiding heel weinig geleerd over stress. Dus ik ging eigenlijk steeds meer zorgprofessionals opleiden uh, in, in, in specifieke niche-markten. Dus de, de diëtisten die kwamen bij ons en zeiden, ja, we hebben een heel goed dieet voor die cliënt. Helemaal uitgeschreven. En vervolgens doen ze er niks mee. Hoe kunnen wij gedragsverandering teweeg brengen? Nou, toen heb ik de opleiding Mental Coach ontwikkeld. En de opleiding Stress Counseling. En toen kregen wij mensen uit het onderwijs en zeiden ja, maar wij merken gewoon dat de jeugd van tegenwoordig iets heel anders nodig heeft dan de didactische vaardigheden die wij op de PAPO hebben geleerd. Hoe ga je met jongeren om en hoe ga je met kinderen om? Dus toen kregen we jongerencoach en kindercoach. En nou, zo zijn er eigenlijk steeds meer specialisaties ontstaan. In eerste instantie voor mensen die beroepsmatig al een contactberoep hadden en andere mensen wilden helpen, maar verdieping wilden of verbreding op hun vak. En pas nog weer later kregen we ook mensen uit het bedrijfsleven en mensen die dat voor persoonlijke ontwikkeling wilden doen. En toen kwamen de opleidingen tot coach, hè, levenscoach en nou ja, seniorencoach en stervensbegeleiding. Nou, allerlei niche-markten, ik zeg bijna van, van de wieg tot het graf, zijn er, <laughs> zijn er wel coaches. Wauw. Maar toch, als je dan naar kijkt als ondernemer, dan is het toch kijken van oké, okay, wat, wat gebeurt er nu in de maatschappij? Wat heeft de maatschappij nodig? En daar ga je uiteindelijk opleidingen voor maken. Dat is precies ja. wat je zegt. Van ja. wat, het, het ontstaat letterlijk bij de vragen die je krijgt. En aan de hand van die vragen ga je een opleiding maken. Ja, natuurlijk. En, en, en dat, dat zal ook zo blijven, denk ik. Want uh, ja, op een gegeven moment hadden we, hè, toen kregen we de chief happiness officer in het, in het, in het, in het, uh, in het bedrijfsleven... En toen dacht ik, ja, maar er zijn nog geen gelukscoaches. Dat is eigenlijk wel raar. Hè? Want ja, hoe, hoe, ik, ik had wel een boek geschreven over geluk. Nou, in feite is dat ook een, een, de basis voor het, uh, voor het lesmateriaal. En um, nou ja, zo, zo ontwikkelen de opleidingen zich. En dat is inderdaad, dat wordt door de markt ingegeven. Wauw. Heb jij een goede definitie van geluk? Die is naar mijn idee ja, misschien wel voor iedereen anders of zo. Maar het is... En ik zie in deze tijd ook dat iedereen een soort van bijna desperaat op zoek is naar geluk en succes, of hoe je het ook wil noemen. Ja. En, en dat, alleen dat al geeft je misschien dan stress, dat je, ja, het, dat je zegt, oh ja, geluk, ik ben niet gelukkig. Oké, okay, mislukt. Ja, 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 ja dat's, dat's, kijk, um, Damian de Nijs en, en, en andere hoogleraren, die, die zeggen ook, die worden een beetje moedeloos van, van die maakbaarheid van het leven die steeds maar wordt gepromoot door allerlei coaches. En... Ik zou haast zeggen, get real. Weet je, als je op aarde bent, dan krijg je te maken met weerstand, met teleurstelling. De boeddhist die zegt, het leven is lijden. Dat is het ook. Weet je, dus, je, ja, nou ga ik het heel grof zeggen, maar je bent terminaal vanaf je geboorte. Je, je weet dat je de controle een keer gaat verliezen en dat je, dat je niet het eeuwige leven hebt. En, en dat, dat zit in ons achterhoofd. Je, je, je krijgt te maken met verlies, hoe dan ook. Dus, um, en op het moment dat je dat niet kunt accepteren, we proberen natuurlijk steeds meer invloed te hebben op het leven. Hè. We gaan ons steeds meer God voelen en, en we, we willen onze eigen geboorte en onze eigen dood gaan bepalen uiteindelijk. Terwijl ik denk, ja, als je hier bent, één ding kunnen we sowieso zeggen, je bent er, dus je hebt bestaansrecht. Hè? Yes. <laughs> dus, dus daar hoef je nooit ooit aan te twijfelen. Um, dus de kunst is, hoe ga je daar dan mee om? Kun je omgaan met tegenslag? En ik heb niet een echte definitie van geluk, maar wat ik wel gemerkt heb in het schrijven van mijn boek over geluk, dat uh, als ik al die geluksprofessoren naast elkaar heb gezet, want er zijn er een aantal in de wereld die een hele leven studie hebben gemaakt van wat is nou eigenlijk geluk, dan zijn er drie factoren die, die van belang zijn om je gelukkig te voelen. En het eerste is dankbaarheid, uh, dus, dus create an attitude of gratitude, dus Vooral zien wat er wel is in plaats van wat er niet is. Nou, dat is in deze tijd van social media is ontzettend lastig, want je zit voortdurend te vergelijken. En dan zie je al die prachtige foto's van mensen die op een tropisch strand... Ja, um, ja je hebt ook van die digitale nomaden die uh, andere mensen... 
<laughs> ja, oh, maar, het gaat toch niet over jou? Nee, Bas, maar het is wel mooi. Wat is die lastig? Maar het is eigenlijk gewoon verschrikkelijk. Want ik bedoel, niks is wat het lijkt, zeg ik altijd maar. En ja. dat hele social media is gewoon een groot nepboek, zeg maar. Want ja, ja. niemand gaat een huilig, huilend gezicht posten van zichzelf. Want nou, ik voel me nou vandaag zo kloten en ja. ik zie het allemaal niet meer zitten. Ik wil nu van de brug afspringen. Ja. En misschien doet iemand dat wel een keer, maar... Ja, dat <laughs> uh, wordt dan niet op uh, social media gezet. Tenminste, nee. meestal niet. Nee. Um, dus, dus dankbaarheid is, is niet zo ingewikkeld. Is, hoeft, weet je, ja, jij en ik, we hebben allebei het geluk gehad dat we veel gereisd hebben, veel gezien van de wereld, hebben ook veel gezien. Wij kunnen ook vergelijken wat er in Nederland is en, en hoe goed dat hier geregeld is en, en in, in andere delen van de wereld. Uh, ik ga voor een paar weken weer naar Peru. Uh, man, er is nog zoveel armoede, maar tegelijkertijd zie ik daar wel gelukkige mensen ook. He, dus, dus create an attitude of gratitude is het eerste. Dat je vooral ziet wat je wel hebt in plaats van dat je ziet wat je niet hebt. Uh, begin daarmee. Het tweede is acceptatie. En acceptatie, dat klinkt een beetje fatalistisch. Zo van ja, dat is mijn karma en mijn lot. Maar acceptatie is ook, hey, zoals je hier zit of ligt. Of ik weet niet hoe je naar deze podcast luistert. Maar dit is het resultaat van alle keuzes die je hebt gemaakt in je leven. En als je een ander leven wil, begin dan met andere keuzes te maken. Dus kun je accepteren dat dit het resultaat is van jouw keuzes. En wil je ander leven, kies dan anders. En, en als je dat kunt accepteren, dat het leven voor een groot deel zichzelf doet... en bemoei je er niet mee, <laughs> zou ik al zeggen... Dan, dan wordt het wel een stuk rustiger en makkelijker... en daarmee ook gelukkiger in je leven. Dus dankbaarheid, acceptatie. En de derde is vertrouwen. Je hebt geen idee. Als je kijkt naar je lichaam, dat is... Dat is al een wonder op zich. Er vertrekken zich iedere seconde in jouw leven voltrekken zich complete wonders. Uh, of wonderen. Als je kijkt naar... Je hebt duizend triljoen cellen in je lichaam. En, en iedere cel heeft honderdduizend chemische reacties per seconde. Op het moment dat wij zitten te praten, iedere seconde gaan er 10 miljoen cellen dood. En worden er 10 miljoen cellen, nieuwe cellen geboren. En... en dat is een wonder. Als jij net, weet ik van wat, een koekje hebt gegeten, hoef je er echt niet over na te denken van, oeh, ik moet mijn maagklepje nog openzetten, er moet nog amylase en trepsine bij en oh jee, en dan moet ik daarna weer een ander klepje openzetten. Nee, dat, dat is een wonder, man. Dat, dat gebeurt constant. En in de lente komen de blaadjes weer aan de bomen. En vertrouw er nou maar op dat het leven altijd weer op zoek is naar een nieuw evenwicht of een nieuw balans. En hoe ver dat je het ook verkloot, het lichaam probeert het altijd weer te herstellen. Um, en als je daarop kunt vertrouwen, in combinatie met acceptatie en dankbaarheid, dan heb je een dagelijkse formule voor geluk. Wauw. Ja. Gewoon eventjes schud die zo even uit zijn moutje, die formule voor geluk. Ja, nou ja, dat ja. is in ieder geval mijn ja. formule. Ik wil niet zeggen dat het de formule is, maar het is wel... Zijn de uiteindelijk... ingrediënten? Ja, ik heb, dat is wat ik eruit gefilterd heb uit al die geluksonderzoeken van al die geluksprofessoren over de hele wereld. Ja. En dan uh, ben ik zelf natuurlijk ook uh, relatief jong, zeg maar. Volgens mij hoor ik nog net onder de groep millennials. Ja. Je, ziet, je ziet toch dat die, dat die groep mensen de, op een hele andere manier struggelt, zeg maar, met dat hele stress, burn-out verhaal. Misschien ook wel het angst. Veel te veel uit angst leven, uh, veel meer gericht op, op carrière of zo. Terwijl ja, de dingen veranderen heel snel, ook als ik zie met, met kinderen. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld mijn moeder die was gewoon thuis toen wij, uh, toen ja. wij er waren. En nu dus is de vrouw maakt tegenwoordig ook carrière. Dat mm. schijnt emancipatie te heten. Ja, <laughs> ja. gelukkig. Uh, <laughs> een prachtige ontwikkeling. Ja, maar, wat, wat zie jij uh, gebeuren met, bij, die, bij die doelgroep? Nou ja, een, een paar dingen. Het eerste lastige is dat ze, um, um, nu krijgen de babyboomers die krijgen de schuld. Hè? Want uh, nou ja, die, uh, die hebben, ze, die hebben de, de millennials misschien te makkelijk opgevoed. En voor een deel is het ook wel zo. Veel van die millennials die horen dan onder de, ja ze worden ook wel de petparkgeneratie genoemd. Of de rubberen tegel. <lacht> of de achterbankgeneratie of de sleutelgeneratie, weet je wel. Er is, er is best wel veel, ja, er zijn ook wel veel gepemperd uh, en relatief weinig weerstand gehad. Alles kon en dat is door de babyboomers ook wel een beetje overgebracht. Van je kunt alles worden wat je wil en je kunt alles bereiken wat je wil en de sky is de limit. En, maar ondertussen is de tijd doorgegaan en dan blijkt er een keer dat je niet zomaar een huis kunt kopen. En uh, dat je toch wel verrekte hard moet werken en dat je 
in je leven te maken krijgt met weerstand. En ja, middel, lagere school, middelbare school, het ging allemaal van een leien dakje. Je werd uh, van feestje naar feestje gebracht. Uh, nou, en dan uh, hup, uh, je studie afronden en dan ook nog even backpacken, want dat hoorde er ook nog even bij naar Nieuw-Zeeland en Australië en Thailand. Maar ja, en dan moest het toch wel echt gebeuren. Maar dan uh, een dikke vette studieschuld uh, nou, en allerlei dingen, ingrediënten die, toen aan, die nu aanwezig zijn, die er toen niet waren. En dat maakt het sowieso een heel stuk complexer. Voeg daar de social media aan toe, waarin je voortdurend naar elkaar zit te kijken van, hé, hey, ben ik wel goed genoeg? En vaak het gevoel dat je niet goed genoeg bent. Um, en tegelijkertijd de verkrijgbaarheid van ongeveer alles. Um, he, dus, dus je wil ook een instant gratification hebben. Je wil een, direct een quick fix voor je problemen. Terwijl ja. een aantal dingen, ja, die heb je nou eenmaal te verduren. Ja. En daar, daar heb, de millennials hebben dat nog niet echt geleerd om dat te doen. Nee, iedereen is op zoek naar een shortcut, naar succes of naar geluk of wat het dan ook ja. is. Zeker, zeker deze generatie proberen alles te hacken en, uh, en, te, en, en te doen. Ja. <laughs> uh, maar ook dat hele social media verhaal, je ziet natuurlijk naar mijn idee, is, is een, uh, de smartphone een beetje de, de, het duiveltje geworden zeg maar, van, van die generatie. Misschien wel, misschien wel van het hele <laughs> menselijke bestaan in het nu zijn, zeg maar. Ja, nou ja, als je, hè, ik zou zeggen, ik ga nog even door met het boek van Eckhart Tolle, hè, de kracht van het nieuws. Ja, en ik gooi mijn uh, telefoon in de prullenbak. Of, uh, <laughs> nou ja, ik had diep respect voor jou, want uh, ja, had je natuurlijk gedaan en je had zo'n zo klein klote telefoontje met, en, uh, en, en waar je alleen maar op kon bellen en sms'en. Dus ja. dat vond ik echt wel een hele stoere move van jou. Ja. Uh, en dat heeft je ook echt wel tijd opgeleverd. Ja, het ligt niet aan die smartphone, echt niet. Het is, jij pakt hem op. Je, jij kiest ervoor om nog een extra app te installeren of jij kiest ervoor om naast je bed te leggen. En ik weet, het is super verleidelijk. Weet je. En al die apps die zijn erop gericht om jou voortdurend online te houden. Het is gewoon een fruitmachine. En dat is het. Het is, echt, het is super verslavend. Dus dat, de, je, het vraagt wel heel veel discipline. Maar je, hou op, je kunt die smartphone niet de schuld geven. Jij bent het die hem oppakt. En, en ik, tegenwoordig, als ik mensen coach. Dan van tevoren krijgen ze al een uh, briefje van mij en zeggen, oké, okay, uh, ik neem mensen of 24 uur of, of uh, 36 uur mee naar een plek. Um, en dan zeg ik tegen ze, ben maar aan het idee uh, dat ik je telefoon in de kluis stop. Uh, dus je, je gaat echt in detox. En dan zeggen mensen achteraf, uh, zelfs als ik ze drie dagen meeneem, zeg ik van, dat is heerlijk, dus, ja, mm. ik heb nooit gedacht dat het me zoveel ruimte zou geven. Dus ja, het kan, maar het is alleen jammer dat daar dan vreemde ogen, ik in dit geval, dan uh, moeten dwingen om mensen zover te krijgen. Uiteindelijk ben jij het, die daar, het is jouw leven. Het zijn toch? toch de keuzes die je zelf maakt? Ja, ja. en uh, jouw leeftijd is gemiddeld 4000 weken. En uh, dan mag je zelf bepalen hoeveel tijd dat je daarvan online wil zijn. Ja, ja, ja. ja. Ik wil eens iets anders uh, aansnijden, Albert. Je zei ook eerder van uh, je wil mensen inspireren en je verhaal delen. Ja. Uh, het stomme is zeg maar dat ik zit natuurlijk niet voor niets hier een podcast weet je, op te nemen. Dus ik heb zelf die neiging ook wel om mijn verhaal te delen, mensen te inspireren. Maar ik vraag me bij mezelf en daarom bij deze aan jou af van waarom? Um, ja, het is altijd heerlijk, denk ik. Kijk, waarom deel je dingen? Waarom, waarom wil je feedback? Dat is maar één ding. Je wil... Je wil je eigen groei of je eigen bewustzijn afmeten. En dus je wil eigenlijk snappen van hoe verhoud ik me ten opzichte van de rest. Ben ik nou helemaal gek of <laughs> zit ik in de middenmoot of, of juist niet of waarin onderscheid ik me van anderen. En ja, er is maar één manier om erachter te komen is, is een boodschap uitzenden en hopen dat je daar feedback op krijgt. Um, dus dat is één ding. En de andere is... Ik weet het niet, maar ik word ook altijd wel heel blij van inspireren. En ik, ik, ik vind het ook heerlijk om te delen. En dan ga ik weer terug naar dat kind wat een tekening heeft gemaakt. En bijna vanuit van nature de, de woonkamer in komt rennen. En dan iedereen die op visite is wil laten zien, kijk eens wat ik gemaakt heb. En dus een mens is van, diep van binnen, wil die delen. Dat, je wordt gewoon heel blij van delen. En, uh, en inspireren... Uh, geeft gewoon een goed gevoel, want je, je deelt je ervaring, je deelt je kennis. En uiteindelijk betekent dat persoonlijke groei, maar dat betekent ook groei voor iedereen die luistert. 
Ja, daar ben je even stil van, hè Bas. Ja, ik, het, het, het kwartje moest even vallen inderdaad. Het is, uh, ik, ik, snap, ik snap wat je zegt en dat het ook, ja, voor deels voel ik dat zelf ook. En het heeft natuurlijk te maken met impact die je wilt maken. Niet alleen op jezelf, maar ook op je omgeving of de rest van de wereld. Ja. En dat je daarom inspireert en dat dat de boodschap is die jij te geven hebt aan deze wereld of misschien wel de mensen die je helpt. Ja, ja dus ja. sowieso uh, bijdragen is een belangrijke waarde die vervuld wordt. Maar ja, um, impact, dat, dat is deels is dat waar. En uiteindelijk doe je alles voor je eigen geluk en je eigen plezier. Dus uh, waar het alle, vooral om gaat is, ben je er gepassioneerd over om je boodschap te delen? En ja. je moet afhankelijk zijn, of liever gezegd onafhankelijk zijn van of die nou boodschap nou wordt opgepakt of niet wordt opgepakt. Ja, als je, als je dat belangrijk vindt en zegt van ja, ik wil uh, nu binnen nu in, uh, in een x-tijd 300.000 luisteraars hebben, want dan, dan pas ben ik geslaagd. Nou, succes Bas. <laughs> nou, dan moet het met deze podcast minimaal lukken toch, Albert? Ja, <laughs> deze sowieso. <laughs> maar het is interessant. Kijk, op een gegeven moment ben je dus, um, je bent ook mensen gaan coachen. Ja. Um, en, en niet de minste, volgens mij heb je een, een aantal gasten zonder namen te noemen uit de Quote 500 die jij, uh, die jij helpt. Op ja. m- met name mentaal vlak, denk ik. Ja. Um, ja, ik ben heel erg benieuwd, zeg maar. Want dat zijn dan toch, uh, um, in ieder geval, als je een bankrekening opent, zou je zeggen heel erg succesvol. Ja. En ik vraag me af hoe dat in verhouding staat. En ik heb daar zelf natuurlijk het een en ander over meegemaakt als je een groot bedrijf hebt. Hoe dat in verhouding staat tot geluk. En ja. hoe vaak je ziet... Of mensen die dus veel geld hebben of heel succesvol zijn in business. Uh, of die ook heel erg gelukkig zijn. Of dat ze per definitie bijna allemaal met hetzelfde struggelen. Ja, d- ja dat is een mooie vraag. Uh, kijk, we krijgen allemaal de verhalen. Ik blijf even weg uit het bedrijfsleven. Maar hè, de, de afgelopen maand volgens mij heeft de media volgestaan met uh, Jan Smit. Die een maand in Spanje in een kliniek heeft gezeten met burn-out klachten. Uh, ja, het ook gewoon aan jou kunnen komen. Ja, iedereen maakt fouten. Nee, maar <laughs> en, uh, en, en ja, Marco Busato, hè, dat we weten allemaal, mm. nou, relatieproblemen, uh, ook een burn-out. Nou, hij heeft ook het nodige meegemaakt, ook uh, zakelijk gezien. Ja, ja vergis je niet, het is lonely at the top. Er zijn maar heel weinig mensen waar je mee kunt praten. Uh, je bent toch een beetje achterdochtig. En een van mijn klanten ook. Ja, die, die had nu zoiets van... Ja, jee man, uh, nu heb ik veel geld. Zijn die mensen nou bij mij omdat ze voor mij komen? Of komen ze toch om interessant te doen? En zijn ze misschien uit op mijn geld? En dat, dat maakt het leven echt wel onvrij ook. En uh, je bent in één keer een publiek figuur geworden. Hoe ga je daarmee om? Uh, hoe veilig voel je jezelf nog? Um, hoe... hoe hoe veilig is het nog om dingen van jezelf te delen? Voor, misschien voordat het alweer ergens door iemand wordt opgepikt. Hè? We hebben natuurlijk allemaal, heel Nederland heeft uh, met, met schamer op, op de kaken plaatsvervangend zitten te lachen bij Patricia Pai. Uh, met een filmpje wat zij natuurlijk super intiem uh, wat gefilmd is en dat door een of andere klojo online is gezet. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Hè? Dus iedereen kan er iets van vinden, maar ja. Voor hetzelfde geld is je leven gewoon verpest. Ja, nou, ik heb de keuze gemaakt om het nieuws niet te volgen. Dus ik heb er geen idee waar je het allemaal over hebt. Nee, maar, maar ik nou, vind het wel interessant om te horen. Ja, dan. maar uh, nou ja, ik denk dat een aantal van de luisteraars uh, de voorbeelden wel kunnen volgen. Maar de essentie is steeds hetzelfde. Ja. Uit hoe, uh, we hadden het over die kudde. En op het moment dat je die kudde ontstijgt, dan doet die kudde er vaak alles aan om je weer terug te krijgen in die kudde. Want dat is voor hun veel veiliger. En een manier om dat te doen is soms te roddelen, uh, mensen af te kraken, uh, afgunstig te zijn, jaloers te reageren, uh, rechtszaken aan te spannen. Er gebeurt van alles en nog wat om iemand die standing above the crowd weer terug te krijgen in het midden. Wauw, dat is mooi gezegd, zo had ik het nooit, zo had ik het nooit gezien. Maar, maar wat doet dat met, met je geluk als je dus zeg maar succesvol bent in de zin van financieel succes? Want ik, gel- ja, ik ben ervan overtuigd dat dat, en je zei net ook iets moois, het maakt je heel erg onvrij. En, ja. en wat ik zelf ervaar, zeg maar, uh, dat hoe minder je bezit of hebt, je eigenlijk veel meer vrijheid kan ervaren. 
Ja. Hè, dus ik lever morgen mijn kantoor op. Ik heb geen kantoor meer. Er zaten 30 man. Ik vind het heerlijk. Ik, heb nog, ik, ja, ik voel me steeds relaxer. Daar ja. wat ik minder heb. En dat, ik, en dat ik is, dacht al, wat zie ik toch aan jou, Bas? <laughs> ja, maar dat is echt. Maar nee. dat is, ik, 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 ik vraag me af als je dan succesvol bent en je hebt miljoenen, misschien wel miljarden, weet ik het wat, zeg maar. Het, dus ja, ik, dus, ik vind het moeilijk te bevatten, zeg maar. En dus de vraag is er altijd van, waar gaan mensen voor? Dus vaak willen mensen veel geld. En als ze dan veel geld hebben, denken ze, oh, is dit dan wat het betekent om veel geld te hebben? En denken ze, shit, dit wil ik eigenlijk helemaal toch niet. Ja, nou ja, het is, de uitspraak is vaak van, uh, nou ja, de geld maakt niet gelukkig, maar uh, tegelijkertijd is het wel makkelijk als je het hebt. En dat is natuurlijk ook zo. Hè. Er gaan echt deuren open die anders gesloten zouden blijven. Maar in de psychologie kennen we iets als, uh, dat heet hedonische adaptatie. En dat betekent dat je went aan alles. En ik zal een voorbeeld geven, dan snap je dat denk ik nog beter. Is dat ik, uh, vorig jaar kocht ik een nieuwe auto. En uh, ach man, ik, ik mocht in de showroom een bosje bloemen. En de deuren van de showroom gingen open. En ik rook die nieuwe auto. En mijn geluksgevoel, toen ik in die nieuwe auto stapte, zat op een... Ik denk een 9,7 of een 9,8. Weet je wel, zo. Echt gewoon ultiem gelukkig. En, uh, oh, en dan naar buiten al die nieuwe knopjes en lampjes. En ik voelde me gewoon helemaal de koning. Drie weken later stapte ik in diezelfde auto. En er was niet eens zo heel erg veel veranderd in die auto. Er zat nog steeds geen krasjes op. Het was toch helemaal een perfecte auto. Maar wat ik ook deed, Bas. Hoe ik het ook probeerde. Ik kon niet meer dan die 9,7 komen. Het was nog. Steeds wel een 8, maar niet meer die 9,7. Dat heet hedonische adaptatie. Dus ik noem dat het Gameboy effect. Dus uh, je krijgt een Gameboy, je vindt het fantastisch. Je zit er fulltime op te spelen en na drie weken ligt hij in de kast... en heb je geen idee waarom je dat ding eigenlijk hebt gekocht. Ja, nou, uh, is goed. Dus dan, uh, <lacht> dat, is, dat is een toy van jouw generatie natuurlijk. <lacht> ja, maar uh, ja, dit, dit is het. En, en dat geldt voor geld, dat geldt voor een vakantiehuis in het buitenland... dat geldt voor een boot, dat geldt voor alles. Hè. Dus ik ben... En helemaal in het begin van, het, van dit interview of deze podcast stel je de vraag van jou, goh, want, hè, in jouw leven, wat, wat is er nou veranderd? Of, nou, een van de dingen is dat ik inderdaad ben gaan minimaliseren. Ik, ik, ik heb een prachtig huis gehad met een zwembad en drie badkamers en, en alles. En nu woon ik in een soort tiny house en ik moet je zeggen, ik ben ultiem gelukkig. Ja, en als ik zeg, dus het dematerialiseren, zeg maar, maakt je vrijer. Ja. Nou ja Kunnen mijn, we dat zo'n beetje stellen, Albert? Nou ja, mijn oma, die zei dat uh, heel mooi. Die, uh, die zei, bezit van de zaak is het eind van het vermaak. En, <laughs> die moet ik even op een tegeltje zetten. <laughs> ja. En, uh, en ja, nou ja, ik, ik, ik heb helemaal niks tegen bezit. Weet je, ik heb het zelf ook allemaal gehad en gedaan. En ik kan echt genieten van, van luxe. Hè. Dus ik heb... Bijna geen spullen meer. Dat kan in één bestelbusje. Uh, dat, en dat is het echt. En de rest heb ik in de cloud staan. En ik, 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 ik hoef verder ook niks meer. Maar ik vind het nog steeds leuk om business class over de wereld te vliegen. Ja, ja dat, dat, is dan, wel. dat is meer en, een beleving ook. Dat is, dan, dat is dan een beleving. En dan heb ik dat aangepast met vliegschaamte. Dus uh, dat zit er ook bij. Maar als ik dan toch moet vliegen, dan, dan doe ik dat graag in luxe. En ik kan nog steeds... Uh, dat weet je, uh, soms in een shamanistisch ritueel in een tipi in de modder liggen. Ja. Maar tegelijkertijd kan ik ook genieten van een vijfsterrenhotel. En ik denk dat dat ook wel voor een belangrijk deel de belangrijkste les is in het leven. Is dat ik steeds weer het gevoel heb dat ik een keuzemogelijkheid heb. Dat het niet zozeer hangt, afhangt van de omstandigheden. Maar ja, ik heb het al gezegd, dankbaarheid, acceptatie en vertrouwen. Als ik dat ieder moment van de dag opnieuw kan ervaren in de omstandigheid waar ik ben, dat ik me steeds opnieuw kan verhouden ten opzichte van de omstandigheden waar ik op dat moment in ben, ja, dan uh, voel ik me gelukkig. Wauw. Een tijd geleden hadden we ook een gesprek en toen vroeg ik aan jou wat jij de definitie van uh, vrijheid was. En toen zei je iets van, ja, als ik me nergens meer mee hoef te identificeren of zo. Is dat, klopt dat? Het was in ieder geval in die buurt. En dat je zei als je, dat je niks meer bent of zo, of dat je gewoon niet meer, je, bent, je hebt geen stempeltje meer. Ja, nou ja, dat, dat, daar begonnen we het verhaal ook mee, is dat, dat als je jezelf te veel identificeert, dan, dan ja, kom je op een soort, ja, in een beeld terecht, uh, keeping up appearances, wat je dan ook in stand moet houden. Ik was de directeur, de psycholoog, de schrijver, de, nou ja, enzovoort. Ja, de papa. Ja, nou, de papa, die, daar ben ik nog steeds heel blij mee. Precies. Uh, dus dat wil ik ook zeker zo houden, maar niet meer de zorgende papa. Mijn dochters ja. zijn inmiddels al een stukje ouder. 
Dus die kunnen goed voor zichzelf zorgen en ik ben er nog steeds heel graag voor ze. Um, maar ja, die rol is ook veranderd. Dus aan de ene kant is vrijheid loskomen van die identificatie. Uh, je niet meer verbinden met een bepaalde rol en je daarna gaan gedragen, maar steeds het, de keuze hebben, stap ik erin of stap ik eruit. He, nu, ik weet niet, nu zit ik in de rol van, ja, je, je bent met een indrukwekkend lijstje begonnen, uh, wat ik allemaal ben en wat ik heb bereikt, maar ja, ik ben het, maar ik ben meer dan dat. Ja. En dan alles wat je hebt opgenoemd. En dat wil ik ook graag zo houden. Ja. En aan de andere kant is vrijheid voor mij dat ik volledig kan accepteren dat ik 100% afhankelijk ben van de mensen om me heen. He, want ik, op het moment dat ik denk van nou, vrijheid is dat ik alles zelf kan bepalen, ik vraag het me af in hoeverre, dat, ik heb keuzemogelijkheid, maar er zijn ook heel veel dingen die me overkomen. Het enige wat ik dan kan bepalen is hoe ik ermee omga. Ja, maar als je dan over afhankelijk, dus je ziet jezelf niet op een, op een boerderij ergens op een berg in de Alpen wonen, volledig zelfvoorzienend en eigenlijk onafhankelijk van iedereen, dan ben je dus, dat is de omgedraaide, zeg maar. Ja, en zelfs dan zou je denken dat je onafhankelijk bent eh, met zo'n zelfvoorzienende boerderij, maar dat is natuurlijk niet zo, want je, je, ja, de hele wereld is met elkaar verbonden. Ja, zonder zaadjes geen planten. Ja, dan wil je, <laughs> uiteindelijk wil je toch, heb je toch materiaal nodig. Hè? Ik ga altijd een paar weken per jaar naar Frankrijk en ik heb vrienden die voor een groot deel zo leven, maar die kunnen ook enorm genieten van... De maandagmarkt in Mirepoix, waar ze dan hun koffietje kunnen doen. En dan, ja, ze zitten op een stoel die door iemand anders is gemaakt, gemaakt. En, en daar naartoe is gebracht. Ja. En hetzelfde geldt voor de koffie en hetzelfde geldt voor de muziek die daar wordt gespeeld. Dus alles is met alles verbonden. En, en ik vind dat een heerlijke gedachte. Op het moment dat je hulp durft te vragen, dan is het er ook echt. Dus ik zou niet graag de dingen alleen doen. Nee, interessant. Dus ja, we hebben toch weer geleerd hoe we gelukkig en vrij kunnen worden ja. in deze podcast, Albert. Ja. ja. Ik denk dat we nog wel uh, urenlang uh, door kunnen praten. Dus uh, Wij wel. Ik, uh, <laughs> ik ben zeker voor een uh, vervolg ergens uh, verderop in de serie. Ja. Um, ik heb het niet voorbereid, Albert. Heb je nog mooie dingen wat jij kan gaan delen met, uh, met het publiek wat hier uh, aan het luisteren is op dit moment? Nee, ik denk dat, dat ja, als je een beetje... Kijk, alles is, zijn inzichten en, en bewustwording, en daar begint het mee. Maar uiteindelijk, het enige wat telt is, ga je er ook naar gedragen. He, dus, dus wat betekent dat? Dankbaarheid, hoe gedraag je dan? Ja. En, en acceptatie, hoe gedraag je dan? En vertrouwen, hoe gedraag je dan? En dat is uiteindelijk het enige wat telt in het leven. Dus, en dat kun je oefenen. Ja. ja, precies. Hoe zet je dat om tot acties? Dat is... Ja, dat is... Dat is, en, en dat is het enige, hoe wil je uiteindelijk herinnerd worden in je leven? En dat is nooit hoe je gedacht hebt over bepaalde dingen in het leven, maar dat is hoe je je gedragen hebt naar, naar aanleiding van de dingen die je hebt gedaan. En ja, ik, daar ben ik me wel heel bewust van. Dus, dus mijn mantra, mijn overtuiging is, let every act be an act of love. Laat, laat iedere handeling een handeling van liefde zijn. Nou, dat ben ik nog dagelijks aan het oefenen. Um, maar ik moet je wel zeggen dat ik, het geeft mezelf heel veel plezier dat of het nou die juffrouw achter de kassa is in de supermarkt of iemand die ik op straat tegenkom of een cliënt of mijn kinderen of vrienden, weet je, dat ik, dat ik in ieder geval aankijk, aanraak en glimlach, dat ik in ieder geval voor die persoon op dat moment misschien het verschil heb gemaakt door de liefde die ik in mezelf voel te kunnen delen met anderen. Ja, mooi. Heel mooi gezegd. Alsjeblieft. Ja, met dat aanraken moet natuurlijk wat voorzichtiger zijn met dat coronavirus. Maar ja, daar zijn we niet bang voor. Want we leven niet in angst, maar in vertrouwen, toch? Ja, dat denk ik wel. Ja, het ja. Is, het, uh, ook dit, dit is weer een hele interessante beweging die, die op dit moment plaatsvindt uh, in de wereld. En uh, aan de ene kant isoleert het, maar het verbindt ook. Ja. Uh, en en, en dat, dat vind ik heel fascinerend. Wow. Wat de uitkomst ook zal zijn. Ja. Um, nog een andere vraag. Uh, waar kunnen mensen iets moois van jou vinden? Heb jij een bepaald... Kunnen we een paginaatje optuigen op ondernemer op slippers.nl slash Albert, waar wij iets moois geven aan de mensen? Ja, heb altijd. jij leuke e-boekjes, uh, ja. video's? Volgens mij heb je een heel spektakel al. Ja, ik heb, ik heb, ik heb veel gecreëerd. Hè. Ik, heb wel, ik heb wel het idee dat ik veel te vertellen heb. Uh, ja, ik heb, ik heb een aantal mooie e-books die ik uh, met heel veel plezier wil delen. Uh, 
ja, dat en video's en podcast. Dus uh, als wij een winkeltje kunnen maken, <laughs> wat? Dan, okay. dan uh, kunnen we dat uh, met heel veel plezier uitdelen. Wie kan delen, kan vermenigvuldigen, Bas. Zo is het. Dus we houden het heel spannend wat er op de pagina ondernemer op Supers.nl slash Albert komt te staan. Maar het zijn in ieder geval waardevolle dingen waar je iets aan hebt. Zeker weten. Ja. <laughs> Super, Albert. Ja. Um, ja, hartstikke bedankt. Ik ja. vond het een uh, inspirerend verhaal. Heel graag gedaan. En uh, heel veel succes met alle goede dingen die je doet, Bas. Dankjewel, man. Bedankt voor het luisteren naar de Ondernemen op Slippers podcast. Check voor meer informatie ondernemenopslippers.nl. Tot de volgende keer. Wauw, dat was Albert Zonneveld, dames en heren. Um, ja, ik vond het weer een inspirerend verhaal. Ook in mijn moeilijkere periode heeft Albert mij ook zeker uh, mentaal geholpen om weer het mannetje te worden. Um, mocht jij ook in een wat moeilijke periode zitten, ga dan naar albertzonneveld.nl. Daar kun je meer vinden over Albert. Albert is mega inspirerend en heeft veel ook voor mij betekend in de moeilijkere tijden. En zo hebben we ook zeker veel mooie momenten over de wereld al samen mogen uh, meemaken. Albert, nogmaals dank. Geef even nog een laatste kreet aan de microfoon en tot snel. Take care en tot snel.